Ching, oh, ano yung sasabihin ng ating mga preachers? Pero una ay, simulan natin sa pinakabata. Kami na natin. Oh, pinakabata. Bata muna tayo. So, we have here uh, preacher uh, Josiah Mansano. Yo, please come. And, and, and share to us the word of God. So, huwag kang magkalala sa oras. Okay, yung oras ang magkalala sa iyo. Kami yung magkalala sa iyo. So, I know and I believe that you will be a blessing to us. Please come and preach to us. Lord of God. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Ang natin uh, pagkasyahin to. Okay, without further ado po, uh, turn to uh, Romans chapter number 16. Romans chapter number 16 verses 25 to 26 May maging uh, additional lang siya doon sa message din ni Evangelist Roji Annex lang bang Annex Annex A Verse number 25 the Bible says Now to him that is of power to establish you according to my gospel the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world begun but now is made manifest and by the scriptures of the prophets according to the commandment of the everlasting God made known to all nations for the obedience of faith. Now, but then, if you remember last night ano ang ating pinag-usapan or yung topic natin about revival nalaman natin na Yung tanging paraan, the path to revival is simply the intake of the Word of God. Para tayo makakain, kailangan natin makakain ng salita Amen. ng Diyos. But I want to add doon sa statement na yon ni Evangelist, ano po? Not just to intake the Word of God, dahil napakaraming mga nagtuturo ng Word of God. Ano po? Everywhere, kahit lumabas tayo dyan, may ibang church. No? Sa online, marami nagturo. Pero particularly, what uh, anong, saan mo matagpuan yung Word of God na kailangan mo talagang intake na magiging profitable sa iyo at sa akin. Ano and I want to emphasize that the distinction ng ating Apostle Paul. The Apostle Paul has a separate and distinct ministry na ibinigay po sa kanya directly by the revelation of Jesus Christ. Ginagawa ko ang halimbawa yung sa Book of Galatians, kung paano nireveal kay Apostle Paul yung message ng Gospel. Ano po? Kung paano siya yung, yung, yung kamatayan ni Cristo para sa ating mga kasalanan, siya inilibing at sa ikatong araw na buhay na magmuli. At sabi niya, this is not after man. Na hindi sa kanya ito tinuro, hindi niya natutunan kay Peter, hindi niya natutunan sa 12 Apostles, sa kanila lahat, but by the revelation of Jesus Christ. No, ang ginamit kong example ay papaanong i-reveal sa kanya ang isang bagay na alam na ng lahat. Parang sinurprise. O, birthday ko ngayon. Alam naman na nilang lahat. Birthday ko. Uh, surprise. Birthday ko. Paano mo masurprise yung alam na nila yung information na yun? So, the Apostle Paul has a separate and distinct ministry na pinagkalo po sa kanya ng Panginoong Isus. At ang sabi dito sa Romans chapter 16, verse 25, Let us consider what he says na sabi niya, now to him there is of power to establish you. Now it is not on us. Wala sa atin yung kapangyarihan para ma-establish ang isang kaluluwa. It is on him. Sa Diyos ang kapangyarihan po na yun. But there is a specific instruction on how a person will be established in the faith. At ang nakalagay po dito ay walang iba. Sabi niya, unang part, according at nilagay niya pa ng talagang possessive. No? My gospel. Amen. No? Hindi lang basta gospel na matagpuan ang salita ng Diyos. Because not everything found on the Word of God is the gospel that you need to believe in order for you to be saved. Not everything is the gospel of your salvation. Hindi lahat na nakasulat sa salita ng Diyos ay ebanghelyo na kailangan mong paniwalaan para ikay maligtas. Hindi siya Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi siya repent for the kingdom of heaven is not end. Hindi siya fear God and keep His commandments. It is specifically found on 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Kung babahalo ang tao ay kailangan maniniwala doon sa ginawa ni Cristo Jesus. At ang sabi niya po Sir Pablo, para ma-establish ang isang kaluluwa, kailangan siya according to my 
gospel. Kaya po, ganun na lamang emphasis. Year after year after year, there's still a remembrance of the gospel. Kahit sa ating mga activities, we still remember anong ginawa ni Cristo Jesus. Because that is the way how a person must be established. Walang ibang pamamaraan talaga. Kahit mag-attend ka ng church, if you're not established in the gospel, walang growth. Because you are not, wala kang ugak kay Cristo Jesus. Kailangan magkakaroon ka muna ng salvation. Kailangan meron muna ng regeneration. Kailangan ma- ikaw ay maligtas muna. Kung walang kaligtasan, walang paglago. Kaya ang napakahalaga po dito, sabi niya, Now to him that is of power to establish you according to my gospel. And I pray in each and every one of us this afternoon, nawa po, maliwanag na sa atin yun. Nawa po, tayo po ay nakatitiyak na, nawa po hindi tayo naliligaw at nalilito. Kapag tayo tinanong, ikaw ba, saan ka pupunta kapag ikaw binawian ng buhay? Sa langit. Paano pag nakapatay ka? Ah, uh, ibang usapan niya. <laughs> Di po ba? Kailangan din na tayo nalilito pagdating sa kaligtasan. Hindi mo yun work. It's not your work. It's Christ finished work. Yung ginawa ni Cristo Jesus para sa iyo at para sa akin. Yan ang sinampalatayanan mo. At yung faith, yun lang ang pwedeng i-count ng Diyos as righteousness. Hindi yung kahit anong kaya natin gawin. But what? Yung believe lang sa ginawa niya. Amen. Yun lang ang sabi ng Romans 4 na counted it to him for righteousness. Yeah. Only yeah. believing. No, not by works of righteousness, sabi sa Titus, which we have done. But according to his mercy, he saved us. Amen. Walang ibang pamamaraan. Parang tao ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Kahit tumagulkol. Pag nag-strip pitching kami doon sa amin. Mag- magsabi kami. Kahit tumagulkol ka pa, kahit lumuhod ka pa, kahit umiyak ka pa ng dugo, di ka mapapatawad ng Diyos. Because ang sabi ng Bible, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay matatagpuan sa dugo ni Kristo Jesus. Kung hindi na-apply sa iyo dugo ni, ng Panginoon, hindi ka mapatawad. Kahit umiyak ka pa, sang libong beses, lahat pa gawin mo, hindi ka mapapatawad. Because forgiveness of sins is not dependent on what we do, but on what Christ did. Kung anong ginawa. That's why ito po yung sabi ni Apostle Paul, ano po? Yung establishing ng isang mananampalataya ay mangyayari po according, sabi ni Apostle Paul, my gospel. Amen. And I pray na maliwanag na po sa atin yun. Na ang gospel ay maliwanag na sa atin na yun lang ang mensahe na kailangan mong paniniwalaan para ikaw ay masave. Pero hindi lamang po yun, hindi siya nagtapos doon sa katagapong iyon. Pero ang sabi niya, and the preaching of Jesus Christ. Pero hindi pa rin tapos doon eh. Hindi pa rin nagtapos sa preaching of Jesus Christ. Amen. Ano sabi niya? According to the revelation of the mystery. According to the revelation of the mystery. And I pray this will be an earnest desire sa bawat isa sa atin that we acknowledge the mystery. Right. Dahil once na hindi mo ma-acknowledge ang mystery, ngayon magbilib ka sa gospel, hindi naman nawawala ang kaligtasan, mas na pinaniwalaan mo. Pero if you're not established in the truth of the mystery, one day you will leave yung ibang mga doktrina kasi hindi ka grounded and settled pagdating sa salita ng Diyos. Iiwanan mo rin ang rapture one day. Dahil ang rapture mo, Matthew 24. Yung one shall be taken and the other left. Tapos ang teaching pa, ang kinuha, yun ang mapunta ng langit. E sa context nun, ang kinuha, as in the days of Noe, ang kinuha doon, papuntang destruction, pagpistahan ng mga eagles, mga ibon. Kainin sila. So, kung ikayo yung mga kukunin doon, abay, delikado yun. Ah. Ikaw yung kukunin eh. Pag kinuha ka doon, tribulation pa naman yun. No? So, papasok ka pala doon. Meron tayong mga, ano, mga baptist na mga kaibigan, naniwala sila na sila ipapasok ng tribulation period, sila na lang. Yeah. Yeah. Amen! COVID pa nga lang, natakot na tayo eh. Tribulation pa kaya. COVID pa lang, lahat na nagtago, nagmas lahat, nagpatient. Tapos sasabihin po, ano, wala kami, pasok kami tribulation. Nagutom lang, umayaw na. <laughs> Amen. 
So, kailangan pong ma-acknowledge ng isang tao yung, yung revelation of the mystery because ito yung way ng Panginoon to establish a soul. To establish an individual. Is it possible na ma-preach sa yung mystery pero hindi mo pa rin makuha hanggang ngayon? Is it possible na matagal ka nang nag-upo sa mga teaching? No? Natuwa ka naman sa mga devotion pero hindi mo pa rin siya na-acknowledge? Yes, of course. Dahil si Apostle Paul, even yung mga churches na kanyang pinuntahan, yun pa rin ang prayer niya. Sa Colossians. Punta po tayo sa Colossians. Colossians chapter number 2. Malapit na po tayo matapos na. Meron tayong nga dito. Time bomb. Colossians chapter number 2, verse number 2. Tignan niyo po ang kanyang prayer. Tignan niyo po ang kanyang desire. Tignan natin kung ano yung gusto niyang mangyayari dito sa mga taga-Laodicea. Verse number 2. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. Merong riches. Amen. Merong riches na sinasabi po dito. Riches of the full assurance of understanding. At kapag na, na, naintindihan natin yung mystery, talaga naman pong may joy. Amen. In-introduce ito ni before pa, yung una pa lang akong na-introduce po sa katuruan. Yung dinidiscuss ni Evangelist Roger, survey of God's plan through the ages. So parang yung una, okay na, okay lahat. Talagang uh, Adan, tapos no way, again, diretso. Tapos in-explain niya na yung parenthesis. In-explain niya na kung bakit tayo, sabi ng Ephesians, punta na lamang po tayo doon, dito na po tayo siguro magtatapos. Ephesians chapter number 2. Yung in-explain niya kung paano yung mga Gentiles ay walang pag-asa. No. Sa verse 11, Wherefore remember that ye being in time past Gentiles in the flesh, were called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. So, in-explain na walang kapagapag-asang mga hintil, na dahil hindi tayo part ng circumcision, we are without hope at sa book of John, meron pang sabi, salvation is of the Jews. Pero ang sabi ng verse 13, but now in Christ Jesus, Ye who sometimes were part of, malayo ka talaga, are made nigh by the blood of Christ. For He is our peace, who had made both one, at ano yung both na yun, the uncircumcision and the circumcision, the Gentiles and the Jews. Ano sabi niya, He had made both one, and had broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances for to make in himself of twain one new man. man. It is not found sa lumang tipan kasi nga new siya. Amen. It is new. It is a new creature. It is a new and separate entity. At tayo ay naging partner. The moment we believe the gospel of Christ. Hindi mo pa alam lahat ng doktrina na yun. Pero when you believe the gospel of Christ, you were placed in one body. You were placed in the new, new creature where in the head is Christ and we are His body. Right. And one day you will feel all in all through us. Yeah. And if you will not acknowledge that mystery, kung di natin, di tayo mag-aral, at ang simple lang naman din ang command para maintindihan mo, whereby, sabi ng Ephesians 3, when you read, you may understand my knowledge in the mystery. Napakasarap mag-aral kung salita ng Diyos. Mas lalo pag naintindihan mo yung para sa'yo at hindi para sa'yo. Kasi mas lalo mo rin ma-appreciate yung hindi para sa'yo pag naintindihan mo yung para sa'yo. Kapag hindi mo naintindihan kung ano yung para sa'yo at isipin mo, lahat yan para sa'yo, impactyo ang dating. <laughs> pag Pero, napakasarap po na mag-aaral ng salita ng Diyos knowing no? Minsan nagnakaw pa tayo ng verse sa ibang sa ng hope ng iba. Pero yung hope natin pala exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus. Kung ma-acknowledge lang natin 'yan, mga kapatid, we'll be established. Na dinatay tos to and fro 
carried about with every wind of doctrine. Yun lang po, Pastor. Amen. 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 Amen.